邱老师，不好意思啊，冒昧打扰。没事儿，进来吧。请坐吧。你怎么知道我家的？贾强告诉你的吧？不是的，我打电话到幼儿园去问，他们说您今天休息。哦，这样啊。其实我今天来，是有些关于小远的事情，我想拜托你。我知道这些日子你对小远一直很照顾，真的很感谢你。你不用这么客气，我是小远的老师，我应该照顾他。这段时间我在外面拍戏，本来我以为贾晨照顾不了孩子，可是那天我回家才发现，小远的生活被照顾得有条不紊的。我猜。里边应该有您的功劳吧？我不太明白你的意思，我是让你误会了吗？没有没有，不是这个意思。怎么跟您说呢？我和小远的爸爸正在办离婚，我们很快就要打官司了。现在孩子跟谁还是个未知数。这段时间，你把小远照顾得那么好，他一定会认为他有能力一个人带好小远。可是你能够帮得了他一时，帮不了他一辈子。小远很快就要上小学了。假设这个人啊，我最了解，他是一个工作第一的人。适合独立抚养小云。我明白了。你走以后，小远被照顾得很好，贾成因此也丢了工作。如果你们因为孩子的抚养权走上法庭的话，这些事情都会让法官同情，抚养权就会判给贾成。于是你认为，如果我没有照顾小远，贾成也照顾不好孩子，他的生活就会有很多纰漏。法官就会认为他没有独自抚养孩子的能力，然后把孩子判给你，是这样吗？你分析的很对，我知道，这对贾成很残忍。可是，如果我失去小月，我真的不能够失去小月。所以我请求你，不要再插手我家里的事情。来找邱老师啊！你怎么到这儿来了？你也找邱老师啊？邱老师病了，我给他送点东西。我来请邱老师，别再帮你照顾小远了。你为什么要这么做？因为他不能帮你照顾小远一辈子。不是你别胡闹了，行不行
你知道乔老师为了小远做了多少事情吗？你知道他是我多重要的朋友吗？你为什么要把秋芳老师扯到我们自己的家庭事务当中呢？他是你重要的朋友，但他不是小远的妈妈。嘉诚啊，我求求你把小远给我吧，你别再这么拼命了。你越这么做，我心里就越难过，越觉得自己是一个令人讨厌的女人。在我照顾小远六年的份上，看在我也曾经为这个家付出过六年的份上，你就算帮帮我，行吗？还有啊，别再找人监视我了。我要真做什么对不起你的事儿，我会直接告诉你的。很久很久以前。老鼠们以为把猫把他们吃掉，感到十分的苦恼，于是啊，他们就开会，决定商量商量怎么对付猫。奶奶，我问你个问题行吗？当然可以了。现在奶奶只听小远的，你问吧。我爸爸会和妈妈离婚吗？哟。你怎么会问这样的问题啊？今天在幼儿园，丫丫哭了，我问她为什么，她说她的爸爸妈妈要离婚了。他们让她选是跟爸爸还是跟妈妈，她既想跟妈妈，又想跟爸爸，和她的爸爸妈妈就不要在一起。哎呦，丫丫太可怜了。我爸爸妈妈会和他们那样永远分开吗？不会吧，奶奶，我该怎么办？那你就跟爸爸和奶奶一块儿啊。那妈妈呢？妈妈想我了该怎么办？我要是想妈妈了该怎么办？宝贝儿啊，这个你就得去问你妈妈。那现在就问。哎呀，那不好吧？那奶奶的电话问。哎呀，宝贝儿，要是奶奶的电话，那妈妈还不一定接呢。咱们明天再问。不嘛，我自己给妈妈打电话，我背过妈妈的电话号码。你会打吗？我会呢。哎呦，好，给我，给我，好好好好好好好好。哎呦，我孙子长本事了，给你。来来来来。哎呦，小远还会自己打电话呢。好好，慢点。我背过妈妈的电话。啊，慢点。哦哦哦哦哦哦。喂，妈妈。儿子，想妈妈啦。有件事儿，我想问你，妈妈，你要和爸爸离婚吗？谁跟你说的？你爸爸跟你说的？不是的。那是奶奶跟你说的？不是的，妈妈，是我自己说的。小远，你已经学会跟妈妈撒谎了。没有人跟你说，你怎么知道用家里电话打给妈妈呢？我真的没撒谎。来来来，给奶奶。喂，杨露啊，小远想你了，他想和你说话，你干嘛对他发火啊？妈，我没冲他发火。哎，孩子那么小，你们干嘛说这种事情给他听呢？你既然这个孩子还小，为什么闹着离婚呢？你说呀。有本事你回来，亲自对我说，我等着你。宝贝儿，妈妈说，宝贝儿，宝贝儿，不怪你，没有你的错。爸爸妈妈他们谁都不许对你发火，他们谁对你发火，我就跟他们急，我就不饶他们。咱们接着讲故事好吧？嗯、来，讲讲讲。有点事儿，所以来晚了。其实啊，我叫你来也没什么大事儿，就想告诉你啊，明天我就出院了。明天就出院？那医生同意了吗？哎，不管医生，我就是在这儿住一年，他们也会同意的。哎，你呀、啊，也别拦着我了，我决心已下了。啊，对，这是我呀，给小鹿写的一封信。等我走了以后啊。你再给他看啊。其实呢，我也没写什么，就是啊，给他提了点希望，祝福祝福他。哦
，我可没有提我住院的事儿啊，你呢也就别告诉他了，省得你啊老埋怨。睡几个电话啊？啊，呃，你可以走了，可以走了。啊，行，您别管我了，您睡会儿啊。好。喂。我不得不给你打这个电话了。什么事儿？你这算怎么回事儿啊，贾成儿？不是什么怎么回事儿啊？我们要离婚的事儿，你干嘛在这个时候跟小远说？我告诉小远我们离婚的事儿，没有的事儿。不是你说的，就你妈说的。你别再三陷害啊！你怎么知道是我妈说的？刚小远给我打电话，哭着问我为什么要跟爸爸离婚。你妈就在旁边，不是她说的，谁说的？哎呀，不管有没有这事儿吧，反正这事儿我完全不知道。你为了不跟我离婚，不把小远给我，你是朋友总动员完了，家庭总动员，你至于这么煞费苦心吗？不是杨璐，我再跟你说一遍，你说的事儿我完全不知道。你就待在家里，你不知道啊？你要觉得我撒谎，你让小远接电话，你在旁边听听，看他怎么说。哎，行了，没这必要。再说我也不在家。你不在家？啊，又去探望人邱老师了？没有啊。那你在哪？不是杨璐，咱们一起生活了这么多年，你最起码的信任应该有吧？我说了，这事儿不是我告诉孩子的。至于说别的，我没必要向你解释。他还恨起来。哎，嗯，你来了、哦。你妈不是刚出院吗？你爸叫我过来做刀削面。那怎么就你一个人在这儿？我爸我妈呢？啊，你爸在梅梅房间，还没吃饭吗？我给你留了一碗刀削面。哦，我自己来吧。啊、不用不用不用，你坐吧。来，哦、谢谢。慢慢吃。对了，昨天晚上你去医院之前在哪儿啊？你问我去医院之前在哪儿啊？在外面。外面哪儿啊？外面就是外面。怎么了？你有没有去过？杨璐他们去做，没有，真的没有，真的没有。我去他们剧组干什么？他们剧组人我一个都不认识。哎，你听谁说我去他们剧组了？究竟认不认识他？谁？杨璐啊，我儿子他妈。不认识，我一直没见过。那幺幺零为什么给我打电话说你认识呢？幺幺零给你打电话了啊？不是，你到底去没去过杨璐的剧组？幺幺零有没有把你抓了？有这事没这事儿？有你就告诉我你为什么要去？去了干了些什么？我什么都没干，我什么都没干，我什么都没做，剧组更没有去过。不是你到底去没去啊？这不能说。为什么不能说？哎呀，就是不能说。你要不能说，你就给我走。嘉诚，你放心，我不会做那种犯法的事。这个犯法不犯法没关系，你到底去没去？不是，你要不说。跟我走，现在我。贾成，你想干什么？贾成，爸，您别说，这事儿跟您没关系，是我让他去剧组的。怎么了？不是你为什么要这么做、啊？我想这么做就这么做了。不是你凭什么呀？贾成，我让他去的。爸，你没必要掺和这事儿啊，也没有必要把这事往自己身上揽。傻了吧？您往自个儿身上揽什么呀？哎，我跟你说啊，贾成，你别不知道好歹。我让他去剧组调查杨璐，那都是为了你好。犯不着你对我好。就算你不领情，我这也是为了贾家的名誉，我是为了捍卫咱们贾家的名誉。作为贾家的一员，这个权利我有。行了吧，你这些蛮横不讲理，知道吗？你先蛮横不讲理的，哎，你凭什么轰他走？你可以不承认他是你二姐夫，但他是我男朋友。你就不应该让你自己男朋友去干这事儿？你没想过让他干这事儿，对我有多大影响？对杨璐有多大影响？对这个家有多大影响吗？这有什么影响？也不是我们造成的呀，是你媳妇儿自个儿一手造成的。可你有文化没文化呀？我没文化，怎么着？杨璐有文化，无缘无故就跟你离婚。你有文化，你
，你看看你自己现在这样啊，有文化就得当了王八，还得笑着说自个儿有涵养了。这怎么回事啊？啊？谁砸的？我砸的。你在放把火烧，烧了。我说，行了，你就别管了。我倒要看看我生的儿子多有种。来，砸呀！啊，睡，烧。让让你少装正人君子！林光达，你来的正好，我正要找你呢，你站着别动啊，等着。哎，妹妹，你干嘛呀？林光达，干嘛呀？干嘛呀？林光达，干嘛呀？干嘛呀？小姐，你不能让他这么欺负，你伺候他一辈子了，你看他对你干的那些事，不能这么放过他。行，妹妹，妹妹，你给我闭嘴，闭嘴！妹妹啊，你记住了。这辈子我不会再对你多说一句话，都怪我多嘴，我自作自受。哎，哎大姐，别管我，都别管。哎，大姐，你，妈，干什么呀？干什么呀？把俩人气成这样啊？怎么了？到底？行了，你去医院，我跟你去。不用。就是跟他去了医院，也不能什么都说啊。我还是回家吧。哎呀，哎，小雨，拿个书包，赶紧进去啊！爸爸走了，去吧。哎呦，进去吧。爸爸，爸爸，我要你和妈妈一起来救我。不是，怎么回事啊？啊，为什么要爸爸妈妈一块送你啊？没想过这个，不是跟你说过了吗？这是大人的事儿，大人的事儿啊，由大人自己解决，知道吗？嗯，妈妈永远不会回来了。嗯，妈妈永远不会回来了。我以前知道都是妈妈来送我，现在是爸爸来送我，妈妈来送我，爸爸又不来送我，爸爸来。听爸爸说，这爸爸向你保证，绝不和妈妈分开，啊！大妈妈，这样，爸爸现在就给妈妈打个电话，你自己跟他说。关机了。他为什么要关机啊？他为什么不接你的电话？不是你有完没完呢？这怎么回事啊？我没事。你正常，你回去吧，还有上班去。让我去，当然去了。为什么不去？哎呀，贾生昨天就不高兴了，我再去，必须去。我跟你说，我弟弟这人就是面皮太薄，为了这个老是受杨璐的欺负。我大姐呢，老是善良，就让林光达给欺负。我绝对不能让我弟弟再受人欺负，没门！我去了，有什么作用？作用大了。一要监视杨璐，看看他和谁来往过密。二呢，要提醒他，你得注意了啊，别想背着我弟弟玩什么猫腻。我大姐就是没做到防患于未然呢，结果就成了引燃了。嘿嘿，要是贾成知道了，那怎么办？为什么要让他知道啊？再说，就算他知道了，我们也是为了他好啊。你想让我弟弟戴绿帽子吗？坚决不让。那还犹豫什么？不犹豫。
，真美妙。回来，梅梅跟你说什么？继续深入敌后，化妆侦查，摸清敌情。我要去，摸什么敌情？当初这么干就错了，不能错上家族。喂，我得听梅梅的，梅梅，你听什么梅梅的？美美都得听我的，我是她爸爸。是是是，你是美美的爸爸，但你也是我的爸爸呀。爸爸这个称号现在并不重要，他只是个符号。幸福的感觉，那才是最美妙的。说什么呢你？你给我回来！哎呦，爸，叫他干什么呀？啊！快快快，赶快去把他给我追回来。您真逗，就是我让他去，我追他干嘛？当初我让他去就错了，不能错上加错。你说这事儿，如果贾成知道，那……多大的不愉快、啊？有什么不愉快的？我跟您说，他就是有一万个不高兴，也跟您没半点关系。我全扛了。你扛什么？你扛得住吗？咱们现在没有抓住任何露露的把柄。你说他知道，说得过去吗？说不过去又怎么着了？哎，这杨璐也太不讲理了吧？他想干什么就干什么，他想工作了，他就不管别人了；他想拍戏了，就玩离家出走；他要离婚了，就丝毫不顾及我弟弟的感受。别忘了，这儿还一二姐呢。我跟您说，我让左晓东去，就是为了搅他，让他拍不成戏，就让他知道什么叫真正的不讲理。可问题是，他来吧，别可是了。左晓东只是第一梯队，我这第二梯队还没上场呢。行，你们就这么弄，本来不离的也得让你们搅离了。哎呦，旧的不去，新的不来，您怎么这么想不开呀？这杨璐有什么了不起的？都秋天的叶子了，还以为自己是鲜花呢。哼。那你这个才是呢。我这句话也说了，那你接这句。老姐，那个老头又来了。露露，你别管，我去会会他。哥哥，你是他？哎呀，你放心吧，以前练过武术，后来啊才练的国标，放心。收拾收拾。戏呢？对，看拍戏，我都盯了你好几天了。你不像看拍戏的，一直在看我们露露小姐，什么意思啊？你的眼神不对，哪儿不对呀、啊？说谁呢？你干嘛打人？我说的你的，你说你怎么了？你干嘛打人？错了，我怎么叫打架斗殴了？那你不打架斗殴，你什么呀？哎呀，说的高尚一点，我向不良倾向做斗争；说准确一点，这是正当防卫。哎呦，我老年人岁数大了就好欺负，老年人是不好欺负的。那那这么说，你还有理了？我当然有理了。话又说回来了，我看看女演员，我有什么错？不分青红皂白上来就随便暴打，你看这腰，你看脸也打肿了。我不拍他拍谁呀？我跟你说，你那一板砖忒悬了，你拍出人命来怎么办？拍出人命，我我我我偿命，伤了我赔钱，我给他治。但是有一点，那板砖是他应得的，要不然我对不起那块砖呢。警察同志，你们把我怎么样吧？你伤势演完了，人小伙子还在医院治疗呢。我跟你说啊，就你这行为违反了治安管理处罚条例，要对你处以十到十五天的行政拘留。等小伙子出来，看人什么态度。人要高风亮节呢，我们少管你一家。人要不干这事儿，还真不好说。
，苏律师。我去了。谢谢。啊，慢点啊。哟，新来的还挺帅气，可惜是个打杂的，有点委屈了。是啊，好歹还是个海归呢。啊，海归。资料啊，哎，嘉诚，嗯，有没有时间可以聊一会儿？行啊，你坐。啊，嘉诚，你有没有想过换一份工作？什么意思、啊？我觉得你做这个有点大材小用了。嗨，工作不分贵贱。再说了，我现在也需要一份不用出差也不用加班的工作。只有这样才能照顾好小远。那你如果把小远给杨璐，你就可以做你自己想做的事情了。要是失去了家庭的完整，工作的再成功有意义吗？我以前就这样，永远都是加班最后一个从公司离开。我在外拼命的努力，不就是为了让妻子、让孩子衣食无忧吗？可是最后发现他们要的根本不是这个。哎，我知道我现在做的很差，但是不管怎么样，我已经很努力了。为什么就非得抓住我以前不放的，不能给我一次机会呢？啊，王阳还能补牢呢，那凭什么就得给我判死刑呢？你觉得这对我公平吗？行了，对不起，说话有点激动，我出去工作去了。哎，贾成，你知道我要给杨璐打这个官司，我每天都想的，要在法官面前怎么样说你的不是，怎么样说你的不称职，只有这样，小远的抚养权才能归杨璐。可是你现在来律师事务所工作，你每天在我眼前晃悠，你做的这些工作原本不应该是你做的。贾成，我越了解你，我越矛盾，我越不知道我该怎么打这个官司。为什么一手还没弹完呢？你觉得我刚才弹的好听吗？好听啊，比以前弹的好多了，而且也很流畅，也不像以前那样经常弹错键什么的。妈妈已经好久没有听过我弹琴，爸爸现在奶奶已经不喜欢妈妈了，二姑也不喜欢妈妈了，现在妈妈很无力。爸爸，你能带我去看看妈妈吗？是，可是妈妈现在在拍戏，很忙啊。我们去了会打扰她的。不会的，她拍戏的时候，我坐在边上看着不说话就行。你真那么想妈妈呀？是啊，我很想很想妈妈。爸爸，就带我去看看妈妈吧。这话什么意思？什么意思啊？你没看今儿是停工了吗？我也正纳闷呢，怎么回事呢？别演了，赶紧去派出所看看。你又拘留了？啊、嗯？那我能看看他吗？你现在多少天的时间？你明儿上午来啊？不是，那得拘留多长时间呢？最少十天。你看什么呀？
。妈妈，你今天带我吃什么呀？我们去吃西餐，好不好？那爸爸给咱们过来一块吃吗？他去派出所了。去那里干嘛？去看他的一个朋友啊。那他还来不来？怎么啦？你不想跟妈妈在一起啊？不是的，爸爸向我保证。保证什么？你猜。嗯，保证每天都给你做饭。不对。保证好好照顾你。不对。保证在你弹钢琴的时候一心一意的听，不开小差。又错了，还是我告诉你答案吧。爸爸保证永远不和妈妈离婚。你爸怎么跟你说这些啊？不是爸爸说的，是我问爸爸，爸爸才说的。那你为什么要问爸爸这个？我怕你们笑丫丫的，爸爸妈妈那样永远分开。和小远在一起，永远不分开，好吗？我要你保证永远和爸爸在一起，妈妈，我求求你了，你就保证我永远和爸爸在一起，不要和爸爸分开。追着人漂亮女人看，上回就进来一回了。您就这回又闹这么大事儿，多亏人家伤的不重，那要伤的重就不是拘留的事了。小燕好像不高兴了。是啊，因为我没向她保证。保证什么？保证永远不跟你离婚呀、啊。既然我们离婚已经是必然的。你何必跟孩子撒这个谎呢？我撒什么谎啊？不是，即便真要离婚，我撒这种善意的谎言也是为了保护他。况且我们俩还没离婚呢。你不要用这种方式来向我施压。是我向你施压，我有这么无聊吗？我啊！你前脚怕人家监视我，后脚带着孩子向我保证。小陈，当苏可跟我说你为了孩子丢了工作，去事务所打杂，我心里还挺感动的。我以为你真是变了。变得不再那么大男子主义，可就在我对你有一丝改观的时候，你就做出这样的事儿，你让我怎么看你啊？不用怎么看我，首先我告诉你，监视你的人不是我派的；第二，今天到你这儿来也是小远的意思，跟我一点关系都没有。我既犯不着要朋友来监视你，也不会用儿子来向你施压，没这个必要。刚才你说对我的行为还有点感动，我也不需要。我这么做完全是为了儿子，不为别的。那那个人是谁？不是你派的，还有别人。行了，我实话告诉你吧，拿说拿了。那个人是我二姐男朋友。咱们要离婚的事儿，全家人都知道了。我二姐担心我，所以派她男朋友来监视你，就这么回事。你们家人以为我外边有人了才离开你，派个人来捉奸在床啊！我说的那么难听，行不就这么难听。我知道，他给你给摄制组带来很多麻烦。我带他，带我二姐向你道个歉，行了吧？可是你也应该体谅我家里人的心情，毕竟他们的出发点是为了我。你好无辜啊！这么大的事儿，你二姐不跟你商量，你不会把责任全推给贾美美了吧？哼！哎，杨璐，咱们生活了七年，我什么事儿能做，什么事儿不能做，你不知道啊？这点信任都没有？没有。你要让别人信任你，你得有能让别人信任的行为。行，我承认以前是我不对，但是在离开你这几个月里边，我一直在反思。我为了小远，我先后丢了两份工作，我放弃了去外企的机会。我现在正在苏可的律师事务所，我打杂，为什么呀？不就是图一个不出差吗？我这么做，苏可都感动了，你却无动于衷，还说我是苦肉计
，说我发动朋友做那些龌龊的事情，说跟踪你的人我事先知道。不是，你这是对我人格的侮辱，你知道吗？在我一个人带孩子的这段时间里，我慢慢能够理解你当初那种过激的行为。我理解你，你为什么要跟我闹？为什么要离家出走？为什么想离婚？因为我明白了你的感受，所以我反对离婚。我现在想努力跟你复合，可你一而再、再而三地对我人格进行侮辱。你要再这样的话，我真是心灰意冷了。既然大家都没有信任了，那分开不是解脱吗？反正你对我的影响已经是既成事实了。你要再想让我信任你，起码你得做到一点，你把小远交给我。你说什么时候？现在。杨姐，赶紧进去化妆吧，都等着呢。昨天丢的进度，今天得赶上来，快点啊！哎呀，我看还是等你闲下来再说吧。我这么做也是为了小远。小远，走了。别管，二姐，正好我有事有事找你。妈，你把向远送上楼去，我有几句话跟二姐说一下。什么话我还不能听啊？就在这说。哎呦，你这心脏又不好，操这份心干嘛呀？儿女的事儿，我能不操心吗？小远，听话，上楼谈钱去啊。哎，就这说。其实也没什么事您不能听的，嘉诚，你就是想质问我为什么要让左小东去监视杨璐，对吧？是啊，有这个必要吗？啊？我就不明白了，你说现在一个商量，一个拘留了，这就是你想要的？谁拘留了？当然是左晓东了。他现在为了咱家可是鞠躬尽瘁，连牢都要坐了。哎，那那伤的是谁呀？还不赶紧拖人，先把左晓东弄出来再说呀？能弄得出来吗？我跑了一整天了，连个人影都没见着。真是的，你说他那么大年纪了，就是为了他媳妇儿的婚外恋，你们谁想过他的委屈了？是，怎么着？杨璐。在左边真有什么事了？哎，行了，别听二姐胡说八道。我跟你说啊，杨璐想跟我离婚，那跟婚外恋没关系。你怎么这么幼稚呢？那个男演员他为什么打左晓东？他跟杨璐什么关系？摄制组那么多人，为什么就他看不得左晓东监视杨璐了啊？还是心里有鬼啊？那左晓东被打了，打伤了吗？伤了，被抓起来了，不关拘留了，不光要赔钱，还坐牢呢。而且我再说一遍。杨璐跟我离婚这事儿，那是因为我常年不顾家，跟婚外恋没关系。再说了，杨璐基本有什么事儿也用不着你来管呢，尤其用这种方式。你意思我多管闲事儿呗？你可不是吗？你说你现在这么做的，杨璐怎么看？行，嘉诚，我管你真是多余了。我这辈子绝不再管你的事儿。梅梅，哎，你看，嘉诚，你看，嘉诚，这件事儿不怪梅。其实一开始就是我的主意，我让左小灯去到剧组的。你，就是你爸爸参与这件事也没什么错的。您跟你说吧，我们全家都对杨璐有意见，大家都想帮你从这之中找出道理。哎，你看，你不但不领情，还怨人家。你要瞧我们不顺眼，我们可以搬走。我和你爸和你二姐，我们搬回城里去不得了吗？哎呀妈，你还不嫌乱呢？提这个干嘛呀？天下没有不散的宴席，咱们蒋家是该散了。你把嘴给我堵住，一个字儿都别说，让我安静一会儿。我一个字儿都不说，我倒杯水给你顺顺气儿。这气儿能顺吗？顺得了吗？
真要是离婚了，你想跟谁过？我不要爸爸和妈妈离婚。我是，假如我是一个懂事的孩子，要体谅爸爸妈妈的难处。加完又不用出差，每个月还有三天的带薪假，这不是跟天上掉馅饼一样吗？我就觉得这馅饼你能吃。哎呦，不是你为什么要帮我呀？没什么为什么呀。就要回去了，下次，下次一有时间，妈妈带你看电影。每次都是这样，只有火车侠对我最好，因为都不是他有多忙，只要是我的事他都答应。火车侠？就就汪老师嘛。水果茶，你还挺会养生的啊！女人呀，要自己爱自己。哎，杨罗，我觉得你们家贾成挺好的，他可变了啊，真不像以前那种只顾工作不顾家的工作狂了，挺有人情味的。那天我跟他说，让他换个工作环境，别总在我眼前晃来晃去的。他听进去了。我看我们家贾成啊，是女人缘挺好的。不光邱老师对他有好感，你也快。你吃醋啦？我吃什么醋啊？我都是要离婚的人了。你这么在乎他，你干嘛非要跟他离婚，把他拱手让给别人呢？他要真那么快。给小雨找个新妈妈
，这样的男人不值得我爱。哎，可是你提出离婚的，人家贾成一直在挽回呢。你这是干嘛呢？不停跟他说好话。你还是赶紧跟我说说吧，离婚什么程序？所以我的观点归根结底就是一句话：价格才是第一位的。只要我们价格适中，我相信我们的产品质量绝对是没有问题的。我的话说完了。谁表现了？我没表现呢。没表现，那就更棒了。哎，晚上一起吃饭吧。哦。嗨，今天晚上不行，今天晚上我约了我姐夫一块儿吃饭，那改天吧。改天等我有空，我请你。干啥？我？人生第一次。今天可真郁闷。什么是郁闷？就是那个大马，非跟我说，让我和他妈，我们三个人一块儿住。大马这么说也很正常。就是啊，可是那也得分场合啊。还有那个戴峰，说，结婚就是照顾双方父母晚年生活，都不知道他在说什么。小鱼，不是说了，换王娜来帮我们筹办婚礼吗？啊，是王娜。我是从王娜办公室出去的时候碰见大风的，正好大满说说让我们三个人一块住的事儿，那个，然后大风就那么说了。妈，你没误会吧？我为什么要误会呀、啊？其实我想，如果可以的话，还不如就让他来主持呢。他不是有经验吗？妈，你怎么那么大度啊？你是想把老爸拱手让人吗？说什么话这是？要是我自己的婚姻没有问题，别人想插也插不进来。哦，对了，我跟你说啊，婚姻之前可不能有什么犹豫啊，要那样的话，结了婚也不会幸福的。妈，你到底站在谁这边啊？你妈这问你好啊，这婚姻不是儿戏，不想清楚了，以后会会出问题。就是，爸。你怎么看着妈妈的脸色说话呀？你自己知道自己错了吗？在说什么呢？五十了，哎呀！哎。怎么想到让戴峰来主持婚礼啊？其实啊，他不放心王娜，一直在背后暗暗使劲。与其这样，还不如让他来。他在这方面确实是有经验的。那个，你你内心怎么想的呢？孩子们的事情办完了以后，就去办我们自己的手续。什么手续啊？离婚啊！哎，怎么了，姐夫？怎么想到？这大中午的请我吃饭呢？你也来一口啊！哦，我上班不喝酒。是不是有什么事儿啊？你姐向我提出离婚，嘉诚，你能不能帮我说说情？你现在这个时候找我有什么用啊？看来你真把我姐给伤着了。是啊。
，我很后悔。我说实话，在你和他面前，面子也好，尊严也罢，真的不重要。只要比离婚，比什么都强。你说在一起二十多年，这种感觉别人替代不了。你姐为我生两个孩子，为了这个家操碎了心，陪我白手起家创业。把所有的心力都用在这个家里了，最年轻、最美好的时光都给了我。离了他，当然我可以找他。他呢？他怎么办？我不忍心看他一个人生活，明白我意思吗？现在这事儿啊，都赶到一块儿去了。杨璐这两天也在老跟我提离婚的事儿，合着我们贾家这些儿女啊，连离婚都得抱团。我找机会吧，找机会跟我姐谈谈。反正，即便是跟你离婚，也得等林月结完婚以后再说吧。还有时间，啊，你再争取争取。我当然会争取了。你的新工作怎么样？甭提了，我估计我坚持不下去了，不想干了。哦，干的不高兴还是不顺手？都不是，我就受不得那些人说我，说我是凭着关系进来的。你说我干了这么长时间的工作，到最后还得靠我外甥女儿的关系才能找到一份像样的工作，这叫什么事儿啊？哎，你不该这么想。我告诉你，想成功啊，百分之八十五靠为人处事，百分之十五才是你专业能力。你又不是搞科研的，怎么可能不食人间烟火呢？你放宽心，我就是靠关系进去，怎么样？凭实力，你先做出点成绩来，别人没话说。明白你的意思，就是先低着头进去，再挺身而立。对，先让自己就业吧。你这样人失业，是对人才的一种侮辱。来。老师啊。今天二闺女好像不太高兴啊，你问她，都做了什么？我什么也没做。你问她出了什么馊主意？我哪什么馊主意？哎呦，该不是姓左的那位小兄弟惹她生气了吧？我倒想让那姓左的小兄弟惹我女儿生气呢，可他人现在还在拘留所里关着呢。啊！哟，进去了，怎么回事啊？我就让你家丑不可外扬。你们家那点丑事我不是都知道吗？我们家就没丑事你知道个屁！有倒是跟美美说说去啊。他那脾气我受不了，你去。你是他偶像。你要年轻二十岁，他就嫁你了。你病刚好，他不敢吼。他冲我那就是河东狮吼。不是不是，去吧，你去吧。哎呦，老伴儿，我求求你了，哎，走去吧。哎呦，行了。小东为咱家做的还少吗？从一开始你们都觉得他挺好，挺热情，就因为他年龄比我大了点，你们就否认他。为了讨我妈欢心，他学做刀削面，头一回上门就把头给砍伤了。可他依然坚持不懈，第二次再来，直到成功为止。为了跟我妈有共同话题，他去学跳舞。可您不但不感动，您还跟我康叔一块儿弄个老太太拍个照片，栽赃他，陷害他。我那是，你妈是为你好。还有您吧，您都答应过我了，要帮我做我妈思想工作，可最后完全站在了我妈这一边，帮着一块反对大浪。大浪对您怎么样？您怀疑我姐夫有外遇，让他去调查，他二话没说就去了。您担心杨璐对不起我弟弟，让大浪去监视，他也去了。即使是被我怀疑，他也绝不出卖您。这什么样的精神呀、啊？为了咱家的事儿，他都进了拘留所，没有一点怨言。做了这么多，怎么就不能感动你们呢？能感动，我挺受感动。说实话，这辈子就没见过这么听话的人，比现在有的人强多了。闺女，妈知道，他现在人在拘留所，你为他担心，你着急上火，贾成
，不理解你的苦心，你憋了一肚子委屈。可婚姻大事，要谨慎呐、啊。是，你说的全对。左小东人是不错，可他千好万好，也抵不了他已经步入老年这个事实。人结婚为了什么呢？不就是为了过日子吗？你看。就拿我和你爸说吧，吵吵闹闹一辈子，老了老了不还是个伴儿吗？可你要跟了他，他还有几年光景啊？都说，两个人最浪漫的时候，就是慢慢的一块变老。你要是跟着他结婚，是，你还能慢慢变老，他呢就慢慢变没了。这人呐，脆弱的很。这个年纪那是说没就没，我每天早上一醒来，睁开眼睛就想，哟，我今天还活着。闺女，爸是怕你到了老的时候连个伴儿都没有啊。可找个同龄的就一定能一直走下去，一块慢慢变老吗？您看我姐跟我姐夫，以前咱们觉得他们挺不错的，可林光达外遇了，杨璐和我弟呢？他们俩应该算是年龄相当，能一块慢慢变老吧？可眼下离婚基本成定局了，与其找个年龄相当的，过不了几年就离婚，还不如跟左小东在一块儿，至少每一天都是快乐的。说的在哪儿？我支持。这势力都在眼前摆着呢，你们怎么就不能看看呢？啊，爸，您以前还老跟我说要多考验考验大浪，出了这么多的事儿，足够检验出他的真心了吧？你们也该能放心了吧？这些天我想了很多，他年纪大了，我也不小了，我们不能再这么硬耗下去了，应该珍惜眼下的每一天，早点把婚结了，把证领了，能幸福几天就是几天，至少这人生，我没虚度。一直在想刚才美美说的话，我知道，他说的没错儿，就是年龄相仿，也不一定幸福。这在一块过日子呀，嗯，就是为了过得开心，可不是吗？结婚了，为了开心吧。早就想明白了。哎，你干嘛？我要领了，咱们全家开会。你宣布。哎呦，嫁一个糟老头子，有什么好宣布的？睡觉。是我多嘴啊！我觉得不行，他这个病随时有可能复发，急救措施及不及时到不到位，直接关系到他的生命。对不起啊，我还是多嘴了。哦，没有，谢谢你。妈。没事儿，妈，您如果不反对的话，我想结婚以后
，咱们三个人一起生活。哎呦，那怎么能行呢？这大城市的生活，我不习惯。再说了，我那家里还有好多老邻居呢，那猫啊狗啊，我也放心不下呀。说不定，他们现在正在想我呢。哎呀，妈，可是您一个人在家里边，我大满呢，您现在离结婚的日子也没有多少天了。你一定要珍惜林月，你应该啊，把重心放在结婚这件大事上。我呀，你就不用担心了，啊，我现在是想家了。我想咱们那个蓝天白云啊，还是咱们那个小地方好。我在那儿习惯了，我在这大城市里，哎呀，还得给你们添很多麻烦。再说我还是不习惯呢、啊。你就别担心我了啊，儿子，好吧。我听说你母亲就要出院了，大妈，你说实话，你觉得这样好吗？让你母亲一个人回去住，林总，我现在特别为难。你看这婚礼马上就要举行了，我真不知道该怎么办了。现在明白点了吧？真过上日子。你就越发理解我说的话了。哦，就是您说的，女人一旦结了婚，成了老婆以后，就不是女人了。你要敢对小月这样，我不让你结婚。林总，这话可是您说的，少放屁。